Desde arriba mira la nueva mayoría a sus competidores según los resultados de la última encuesta CEP. Michelle Bachelet se posiciona como la favorita con 47 puntos, seguida de lejos por Evelyn Matei con 14. Un sondeo que alejaría una posible segunda vuelta. El llamado es a no confiarse, a no caer en triunfalismos. Es posible ganar en primera vuelta, pero para eso hay que ir a votar. Ha quedado demostrado con estos antecedentes que el intervencionismo y que la guerra sucia no han dado resultado. Cada vez que se ha intensificado el intervencionismo y la guerra sucia y las campañas sucias, la imagen y el liderazgo de Bachelet se hace mayor. Todo lo que está en las encuestas en favor de Michelle Bachelet tiene que traducirse en las urnas, en voto efectivo. La alianza ha ido bajando por sus disputas y sus diferencias que han sido manifiestas y en cambio... La oposición está cada día más unida. Ánimo que se contrapone al vivido en la vereda de enfrente, donde Matei aventaja a Parisi por solo cuatro puntos. Resultados que para ellos tienen una explicación. Hay un voto que está, pero que no se expresa. En el comando de la candidata de la alianza dicen confiar en el 20% que no sabe o que no está seguro sobre quién es su candidato. Estamos acostumbrados a recibir una encuesta del CEP que... Todas las veces, cuando llega el minuto de la elección, la encuesta ha distado mucho de la realidad. Esta encuesta no va a marcar ni va a definir el resultado del 17 de noviembre. El Matei va a sacar muchísimo más de lo que aquí aparece. Estas encuestas todas han demostrado de que aún no dan con una fórmula para hacer predicción en voto voluntario. Los sondeos de opinión que maneja el comando efectivamente asegura que va a haber segunda vuelta. La encuesta se ha subestimado sistemáticamente la votación o la adhesión electoral que han tenido históricamente los candidatos de la alianza o de la centro-derecha. El periodo de trabajo de terreno de la encuesta dejó fuera el conflicto entre Matei y Parisi, lo que podría cambiar los resultados. Un segundo lugar cada vez más disputado. Todos sabemos los cegos que tiene y por lo tanto nos vamos a ver el 17 de la noche, pasando a segunda vuelta, celebrando pero con humildad, entendiendo que el desafío que se viene no es menor. En 2009, y aún con voto obligatorio, Marco Enrique Sominami obtuvo un 22% de las preferencias del total de la muestra en la misma encuesta. Ahora alcanza un 7%. No le doy a esta encuesta mayor valor que otras. Estamos más cerca que nunca de la segunda vuelta. Y Marco, sistemáticamente, es el segundo candidato mejor evaluado. De... Encuesta que de ninguna forma... Eh, nos toma por sorpresa, eh, como ha dicho Marco sostenidamente, nosotros no nos peleamos con las encuestas. Las candidaturas que están cercanas al 0% también reaccionaron. Nosotros confiamos en la única encuesta, la del día 17, porque ninguna encuesta en Chile es capaz de predecir. Es un tremendo logro que sin eh, aviso en las calles y sin franja, ya un 33% de los chilenos conoce esta campaña. La CEP demuestra en realidad que es una casa de estudio más de la concertación, demuestra la soberbia del poder, la candidatura de Roxana Miranda es la única que sube a 19 días de las elecciones. Ni la CEP, ni ninguna de las encuestas que se han hecho en el país están midiendo cómo se va a dar la situación de una votación con voto voluntario. Última encuesta CEP antes de las elecciones y justo antes del primer debate presidencial televisado con los nueve candidatos. Saya Cordella, CNN Chile. Gracias.